আজকে আমরা যশোর বোর্ড দুই সালের খনিজ সম্পদ ও জীবাশ্ম জ্বালানিতে যে সৃজনশীলটা আসছে সেটা সমাধান করব তো এখানে উদ্দীপক দেওয়া আছে দেখো সি এন এইচ টু এন এটার সাথে পানি যোগ করছে এবং উচ্চ তাপ এবং চাপ নিজে দেওয়া আছে ফসফরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়েছে পি যৌগ তো এই যে এখানে যে যৌগটা দেওয়া আছে এই যৌগের নামটা কি এটা আমাদের আগে বের করতে হবে দেখো এখানে কি দেওয়া আছে সি এন এইচ টু এন এইটা কি এটা হলো অ্যালকিনের সাধারণ সংকেত তোমরা সবাই জানো যে অ্যালকিনের সাধারণ সংকেতকে প্রকাশ করা হয় সি এন এইচ টু এন এখানে যদি আমরা এন এর মান থ্রি বসাই তাহলে কি আসে সি থ্রি এইচ সিক্স এটা কি এটা হলো প্রোপিন যদি কার্বন দুইটা হয় তাহলে হয় ইথিন কার্বন তিনটা হলে প্রোপিন কার্বন চারটা হলে হয় বিউটিন কার্বন পাঁচটা হলে হয় পেন্টিন এইভাবে আমাদের সিরিয়ালে যাই তো আমাদের গ নম্বর প্রশ্ন হল উদ্দীপকের বিক্রিয়কের যৌগটি অসম্পৃক্ততার পরীক্ষা সমীকরণ সহ ব্যাখ্যা কর তোমরা সবাই জানো যে অসম্পৃক্ততার পরীক্ষাটা অ্যালকিন এবং অ্যালকাইন দেয় তো যেহেতু এটা অ্যালকিন গ্রুপের সুতরাং এইটা কি অসম্পৃক্ততার পরীক্ষা দিবে তো এইটা দুইটা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় বা দুইটা পরীক্ষার মাধ্যমে কি এইটা বোঝা যায় একটা হলো ব্রমিন দ্রবণ পরীক্ষা আর একটা হলো বিয়ার দ্রবণ পরীক্ষা তো প্রথমে আমরা ব্রমিন দ্রবণটা দেখব ওয়ান নম্বর আমরা যদি ব্রমিন দ্রবণটা দেখে দেখো ব্রমিন দ্রবণ পরীক্ষাতে কি হয় এই যে প্রোপিন প্রোপিনটা কীভাবে লেখা হয় প্রোপিন সি এইচ থ্রি সি এইচ এখানে ডাবল বন সি এইচ টু আশা করি সবাই এটা জানো এটার সাথে যদি আমরা ব্রোমিন যোগ করি বি আর টু তোমরা সবাই জানো যে ব্রোমিন অনু হিসাবে থাকে তো এখানে আমরা কি বি আর টু লিখছি এরপর এখানে কি করব আমরা এই যে ব্রোমিনটা এইটা কি করে এই যে বন্ধনটা এই বন্ধনটা কি ভেঙে ফেলে তাহলে এখানে যদি আমরা এই বন্ধনটা ভেঙে ফেলি সি এইচ থ্রি সি এইচ এখানে দুইটা বন্ধনের পরিবর্তে একটা বন্ধন লিখব সি এইচ টু এই যে একটা বন্ধন ভেঙে ফেলছি তাহলে এই বন্ধন ভেঙে ফেলার কারণে এইটার সাথে এইটার সাথে কি ব্রোমিন যুক্ত হবে তাহলে এখানে একটা ব্রোমিন এইখানে একটা ব্রোমিন তাহলে এই যে উৎপন্ন হয়েছে এই উৎপন্ন যৌগের নাম কি এই উৎপন্ন যৌগের নাম হলো যদি এখান থেকে আমরা নামকরণ করি ওয়ান টু থ্রি তাহলে কি হবে ওয়ান টু ড্রাই ব্রোম যেহেতু দুইটা আছে এই জন্য কি হয় ড্রাই যেহেতু ব্রোমিন যুক্ত আছে তাই কি এটা ওয়ান টু ড্রাই ব্রোম ওয়ান টু ড্রাই ব্রোম প্রোপেন কারণ এখানে কি একটা বন্ধন হয়ে গেছে আগে ছিল দুইটা বন্ধন তাই আমরা লিখছি প্রোপিন এখন যেহেতু একটা বন্ধন তাই আমরা কি লিখবো প্রোপেন এইখানে আরেকটা কথা আছে এই যে দ্রবণটা উৎপন্ন হয়েছে এইটা কিন্তু বর্ণহীন এটা কি বর্ণহীন আচ্ছা এইখানে যে আমরা ব্রোমিন যুক্ত করছি এই ব্রোমিনটা কি হয় লাল ব্রোমিনের কি লাল দ্রবণটা কি আমরা যুক্ত করি এখন আমরা গ নম্বরটা সমাধান করব গ নম্বরে কি বলছে উদ্দীপকের পি যৌগ থেকে পলিথিনের মনোমার প্রস্তুত করা সম্ভব কি না তো পলিথিনের মনোমার কি পলিথিনের মনোমার হলো ইথিন ইথিন থেকে কি আমরা পলিথিন উৎপন্ন করি তো এই যৌগ থেকে কি ইথিন উৎপন্ন সম্ভব কি না তো যৌগটা কি সি আমাদের যৌগটা হলো সি থ্রি প্রোপিন প্রোপিনের সাথে আমরা পানি যুক্ত করব উচ্চ তাপমাত্রা এবং চাপে নিজে যদি ফসফরিক অ্যাসিড থাকে এস থ্রি পি ও ফোর তাহলে এখানে কি উৎপন্ন হয় এখানে উৎপন্ন হয় হলো ইথানল সরি প্রোপানল এখানে তিনটা আছে কি এখানে উৎপন্ন হবে প্রোপানল সি এস থ্রি সি এইচ টু সি এইচ টু ও এইস তাহলে এখানে কি উৎপন্ন হবে প্রোপানল উৎপন্ন হবে এই প্রোপানল থেকে 
আমরা কি প্রোপানল থেকে আমরা কি ইথিন উৎপন্ন করতে পারব কি না তো এখানে অনেক জিনিস জানতে হবে দেখো এখানে কার্বন আছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা যেহেতু এখানে তিনটা কার্বন আছে আমাদের তো কার্বন একটা কমাতে হবে তো আমাদের কার্বন একটা কমাতে হবে কার্বন কিভাবে কমাই কার্বন কমাই ডি কার্ব ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে একটা কার্বন কমানো যায় তো এই ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়াতে আমাদের নিয়ে যেতে হবে ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়ার জন্য আমাদের এটা কি এসিডে নিয়ে যেতে হবে সেখান থেকে গিয়ে আমরা ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়াটা দেখব তো দেখো আমরা কিভাবে সমাধানটা করি তো আমাদের উৎপন্ন হয়েছে কি প্রোপানল আমরা একটু যদি পয়েন্ট দেওয়া লিখি প্রোপানল সি এস থ্রি সি এইচ টু সি এইচ টু ও এইচ এই যে প্রোপানল এটাকে আমরা যদি অ্যাসিডে নিয়ে যাই তো তবে আমাদের কী করতে হবে এটাকে আগে প্রোপানেলে নিয়ে যেতে হবে তো আমরা এটার সাথে কি জাইমান অক্সিজেন যুক্ত করব জাইমান অক্সিজেন যুক্ত করলে এটা কি প্রোপানেল উৎপন্ন হবে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ ও প্রোপানেল প্লাস পানি উৎপন্ন হবে এখানে যে প্রভাবক এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট নিজে কি সালফোরিক অ্যাসিড এইচ টু এস ও ফোর আর উপরে কে এম এন ও ফোর তো আমরা কি এটাকে কিসে নিয়ে আসছি প্রোপানেল এই প্রোপানেল থেকে আমরা প্রোপানোয়িক অ্যাসিডে নিয়ে যাব তো প্রোপানোয়িক কীভাবে নিয়ে যাব সি এস থ্রি সি এইচ টু সি এইচ ও প্লাস আবার যদি জাইমান অক্সিজেন সাথে বিক্রিয়া করি তখন এটা কি প্রপার নয়িক অ্যাসিড হয়ে যাবে সি এইচ টু সি ডাবল ও এইচ এটা কি প্রপার নয়িক অ্যাসিড তাহলে এটা কি প্রপার নয়িক অ্যাসিড তোমরা কিন্তু প্রপার নয়িক অ্যাসিড লিখবা আর এখানে কি এইচ টু এস ও ফোর কে এম এন ও ফোর ওকে এই যে প্রপার নয়িক অ্যাসিড এটাকে কি আমরা ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়াটা করব তো এর আগে আমাদের কি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্বারা কি সোডিয়াম প্রোপানয়েড করতে হবে তো সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি ডাবলু এইচ এই যে প্রোপানয়িক অ্যাসিড এটাকে যদি আমরা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্বারা বিক্রিয়া করি তাহলে সোডিয়াম প্রোপানয়েড তৈরি হবে তাহলে সোডিয়াম প্রোপানয়েড কি সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি ডাবল ও এন এ প্লাস এইচ টু ও এটা কি সোডিয়াম প্রোপানয়েড এই যে এখান থেকে সোডিয়ামটা এই হাইড্রোজেনকে সরিয়ে এখানে বসে গেছে আর এই যে এই হাইড্রোজেন এটার সাথে কি পানি উৎপন্ন করছে একদম সহজ এই যে সোডিয়াম প্রোপানয়েড এটাকে কি ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া করব তো এখানে যদি আমরা ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়াটা করি তখন আমাদের কি ইথেন তৈরি হবে কার্বন সংখ্যা কি একটা কমে যাবে তাহলে আমরা কি এটাকে ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া করব তাহলে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি ডাবল ও এন এ সোডিয়াম প্রোপানয়েড এটাকে যদি আমরা ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া করি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটা এখানে কী হবে জোম সি এ ও তাহলে এই দুইটা মিলিত হয়ে কী হয় সোডা লাইম হয় তো সোডা লাইমের সাহায্যে যদি বিক্রিয়া করি তখন এখানে কার্বন সংখ্যা কি একটা কমে যাবে তাহলে কার্বন সংখ্যা যদি একটা কমে যায় তাহলে এখানে কী উত্তর হবে ইথেন তাহলে এখানে কী হবে সি এস থ্রি সি এস থ্রি ইথেন প্লাস সোডিয়াম কার্বোনেট এন এ টু সিও থ্রি এই যে আমরা ইথেন পেয়ে গেছি এই ইথেন থেকে যদি আমরা যদি এখানে যদি দুইটা হাইড্রোজেন কমে যাই তখনই কি আমাদের ইথেন পেয়ে যাব তো এটা আমরা কিভাবে করব এইটার সাথে যদি আমরা ব্রোমিন যুক্ত করি তাহলে ইথাইল ব্রোমাইড উৎপন্ন হয় ইথাইল ব্রোমাইডের সাথে যদি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যুক্ত করি তখন আমাদের কি ইথিন চলে আসে তো প্রসেস আর মাত্র দুইটা আছে সেটা হলো যদি আমরা এই যে ইথেনের সাথে আছে সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি ইথেন এই ইথেনের সাথে যদি আমরা ব্রোমিন যুক্ত করি ব্রোমিন এখানে আল্ট্রা বায়োলেট্রোসি দিই তখন উৎপন্ন হয় ইথা ইথাইল ব্রোমাইড সি এইচ থ্রি সি এইচ টু বি আর ইথাইল ব্রোমাইড এখান থেকে একটা ব্রোমিন কি এখান যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ এই যে এখান থেকে একটা ব্রোমিন কি এখানে যুক্ত হয়েছে আর আরেকটা ব্রোমিন এখান থেকে এইচ বের হয়ে এখানে কি হয়েছে এইচ বি আর ওকে এই যে ইথাইল ব্রোমাইড এখান থেকে কি আমরা ইথিন পাই তাহলে ইথাইল ব্রোমাইডের সাথে আমরা যদি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যুক্ত করি তখন আমাদের কি ইথিন উৎপন্ন হয় তো এখানে যদি আমরা কি করি 
CS3, CS2, Br, ethyl bromide. It is a good thing. Sodium hydroxide. Sorry, I can see. एक आज गुरु दिन तुमने दापे दापे करो ताहले आरो शौच हो गए ऐसे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जुकतो करी तो अगर एक अने क्यों उत्पन्न होई एक अने उत्पन्न होई ये थीन सी टू एस फोर प्लस एन बी आर अब तक ए जो सोडियम ऐसे साथे जुकतो हो जाए आर एक अंदर की की हाइड्रोजन एक अंदर का एक टा बेर हो जाए तो � এটা হলো পলিথিনের একটা মনোমার তো মোটামুটি সিলোনশিলটা অনেক বড়ই ছিল দেখো এখানে কয়টা দাপ এখানে প্রায় 6টা দাপ লাগছে আবার যদি তোমরা এক লাইন করে বর্ণনা করো তাও কিন্তু এটা অনেক বড় একটা সিলোনশিল তো এই সিলোনশিলগুলো পড়ার জন্য তোমাদের প্র্যাকটিস লাগবে আর কি কি করতে হবে এই জিনিসটা কি মাথায় আগে সেট করতে হবে যেমন তোমার ছিল কি প্রোপানল প্রোপানল কি তোমার নিতে হবে ইথিনে তাহলে কার্বন সংখ্যা একটা কমাতে হবে कार्बन संख्या जो एक कमाओ तुम्हारे कि डिकार्बक्सिलेशन बिक्रिया लागे डिकार्बक्सिलेशन बिक्रिया जो तुम नहीं आसते चाओ तो ये कि एसिडे नहीं जो है एसिड थे कि डिकार्बक्सिलेशन बिक्रियार माध्यम एक कार्बन कमानो जाए तो देखो दापे दापे जो करते पर सृजनशीलगुल सहज लागे तो आज के पर्यत ही असलमकुम